。二零一一年三月十一日，一场由九点一级地震引发的海啸给日本造成了严重损失，成为自一九四五年广岛市遭受核爆炸以来，日本单日死亡人数最多的事件。所谓的海底巨型断层地震发生在日本东北地区的大威半岛以东约七十二公里、海底下三十二公里的地方。随后的六分钟里，地球释放出了一万亿亿焦耳的能量。这个能量在地下积累了一千多年，由此也导致了二零一一年三月十一日的日本大地震和海啸。这次地震释放的能量相当于一次性燃烧地球上所有化石燃料储量的总能量。这股难以想象的能量隐藏在海洋表面下面，以接近五百英里每小时的速度向外传播。当这些海啸波在日本登陆时，它们携带着高达五十英尺的海水墙，仅在一天内，数百万人失去电力，超过十万栋建筑物将被摧毁，超过一万九千人下落不明或丧生。有二百一十七平方英里的土地被洪水淹没。二零二一年的官方数据报告称，在一天内有一万九千七百四十七人失去了生命，其中大多数人是被淹死的，其中的大多数人都是老年人，至今仍有两千多人失踪。在巨大海啸的冲击下，福岛第一核电站被淹没，电站失去了电力，备用电源也停止工作，导致无法充分冷却核燃料。接着发生了三次爆炸。释放出的放射性烟雾笼罩了周围地区，这是第三次爆炸发生的意外事故，导致核燃料、金属和混凝土形成的致命混合物核燃料集层。福岛核灾的应对工作已经持续了十年，成千上万吨的放射性表层土壤仍然存放在无数黑色袋子中，堆放成金字塔状，摆放在农村道路上。至今，核电厂的清理、维护和停用工作仍在进行中。三一一地震已经成为有史以来日本记录的最大地震，也是自一百多年前记录以来世界第四大地震。引用当时的日本首相菅义伟的话，在第二次世界大战结束后的六十五年中，这是对日本来说最艰难、最困难的危机。之后便发生了核熔毁事件。实际上，一次震撼了地球的地震，以及比大多数建筑物还要高的洪水，是极少见的设计考虑因素。福岛第一核电站是一座于一九七一年首次投产的大型核电设施，由六台废水堆反应堆组成，紧邻太平洋，也是世界上最大的核电站之一。就像所有核设施一样，福岛第一核电站在设计时考虑了安全性，包括对极不可能发生的危险，如大地震、洪水和恐怖袭击，进行了结构、设计和程序的定制。然而，出于实际考虑。他并没有为同时发生多个这些事件的组合进行设计，这种情况无法预测。二零一一年的地震和海啸就像一次偶然的小行星撞击，远非寻常，人们也没有为此做好准备。结合人为错误，才会创造出人类历史上发生的另一种事件。当福岛第一核电站的传感器探测到有记录以来第四大的强烈地震时，日本即将迎来自己的切尔诺贝利事件，这个事件被评为国际核事件分级的最高级别。现场的活跃反应堆会自动地将足够的控制棒插入到反应堆核心中，以吸收中子，制止链式反应，并关闭反应堆。这也意味着这座工厂会突然失去了电力。于是，位于核电站底部、距离水面仅五米的紧急柴油发电机启动了。一切都按计划进行。然而，大约六十分钟后，一堵高出海平面五十英尺的海啸冲向了核电站，福岛瞬间被洪水淹没，这远超设计时被认为是最坏情况的两倍以上。供应所需电力来的原柴油发电机也淹没在水中，核电站周围的洪水无法继续冷却反应堆，所有的反应工作几乎立即停止。在这一天结束之前，冷却剂水被蒸发，核燃料暴露在空气中。反应堆一号内的温度升至太阳表面温度的一半。福岛被淹没时，他的命运就已经注定了。在接下来的几天里，一号和三号反应堆都将受到强烈爆炸的冲击，这是由于熔毁过程中氢气积聚引发的，导致反应堆内的材料蒸发。二号反应堆也在三月十四日熔毁，然后在三月十五日发生了第三次爆炸。对于熔核渣，这是世界上最危险的物质之一。熔核渣已经形成
。这种放射性的岩浆渗出到一号到三号反应堆的容器底部，很可能穿透了十四厘米厚的钢材，聚集在地下室的地板上。我说很可能，因为直到今天，我们仍然不知道所有的熔核渣最终去了哪里。而已知的是，核燃料不再被包裹在容器内，辐射物质通过爆炸。洪水和反应堆本身释放到环境中，但在二零一一年，福岛释放的辐射物质并不是唯一开始困扰日本的无形力量。当海啸袭击日本时，失去的东西之巨大，无法用言语来传达。水的强大，毫不留情地夺走了一切：汽车、房屋、人行道、医院、银行、纪念册、宠物、假期计划、母女、父子，整个社会的基础设施。根据在日本生活了十八年的外国记者和作家理查德·劳埃德·佩里所说，灾难发生后不久，海啸的幸存者开始看到鬼魂，而且数量众多。据称，这些幽灵在荒废的海滩上徘徊，穿着浸湿的夹克站在街角。一位无疑在汹涌的水中独自死去的女性，偶尔会和她的幸存朋友们一起喝茶。据说，当这个鬼魂离开时，她坐过的枕头上浸满了海水。许多幸存者都有类似的故事，这几乎让人难以置信。就像一种流行病一样，理查德·佩里在2011年之后报告说，在日本受灾最严重的城市，鬼故事变得司空见惯。在夜幕降临、光线消失时，这个地区有鬼魂在四处游荡；不幸的是，人们能看到他们。无论你认为鬼魂是否真实存在，对于那些面对的死亡和毁灭超出描述能力的人来说，这些鬼魂是真实的，或许是可以理解的，甚至是不可避免的。这种悲伤和创伤以无法用逻辑解释的方式表现出来。日本现在有一个鬼魂问题，实际上有如此多的报告，以至于学者们开始撰写有关这种现象的期刊文章。神职人员被召唤来驱邪和净化那些显然被鬼魂附身的人。塔楼大学社会工作学院的查尔斯·阿尔·菲利亚博士说。对于其他幸存者来说，无论是声音、气味，还是超自然现象的出现，有共同的反应都是很常见的。他说，鬼魂比死亡造成的空虚更容易接受。作家理查德·佩里还报道了一位幸存者的经历。在日本的笠原市，这名男子非常讨厌雨，因为他在积水中能看到那些死去的人的脸。如果你想了解更多关于2011年日本地震和海啸的幸存者，文化影响以及鬼魂目击事件，我建议阅读理查德·佩里的完整著作《海啸之魂》。核电站发生的最严重事故是放射性材料意外被释放到环境中，因为反应堆燃料棒中的材料，如油，会释放出能够损害或摧毁生物组织的粒子。在福岛第一核电站，这些材料正在以惊人的速度溢出。这些辐射材料以三种方式释放出来。一些通过紧急排气被排入大气中，以防止类似于震动一号和三号反应堆单元的气体爆炸。二号机组之所以没有发生爆炸，是因为进行了这种紧急排气。其他放射性材料在无法阻止的爆炸中被抛入环境中。灾难释放的大部分辐射以这两种方式溢出。事故中的其余辐射物质被排入大海，作为受污染的冷却水。这正是为了防止。失败的反应堆芯进一步出现故障而不断注入的水，在海啸发生后的几个月，数十万吨受污染的水从储存罐中排入了太平洋。这种做法自然也引起了极大的争议，因为最强大的洋流会经过福岛县的海岸线，青岛到这里的放射性水会无可避免地传播到各处。根据法国辐射防护与安全研究所的说法，从福岛流出的水。是世界上最重要的个体放射性源之一，人们是否因此必须感到害怕呢？切尔诺贝利现在已经成了灾难的代名词，是人类历史上唯一另一个被评为和灾难规模最高等级的事件。不过，把福岛与切尔诺贝利放在一起比较，是具有误导性的。虽然福岛第一核电站发生了释放放射性物质的爆炸，但反应堆芯本身并没有爆炸。而是在几天内慢慢融化和氧化，这意味着材料实际上被困在了建筑物内，而没有像爆炸那样将两百万千克的反应堆盖子抛向天空。直接比较这两次事故
，福岛释放的辐射量最多只有切尔诺贝利核灾的百分之十。显然，正常逻辑中辐射越少，危害就越小。在一九八六年。切尔诺贝利核灾最终排放出的污染物影响了五百公里以外的地区，而福岛的污染物只扩散到六十公里。切尔诺贝利核灾产生的排除区域达到了三十公里，而在日本只有二十公里。切尔诺贝利核灾是历史上最严重的核灾难，直接和间接可能造成了四千多人的死亡，而福岛则根据所有的报告和估算都没有导致任何死亡。此外，对日本海岸线的测量还表明，海洋生物几乎没有受到影响。这些比较很重要，因为很容易将福岛视为与切尔诺贝利相等，但事实并非如此。科学家们一致认为，对健康的影响微乎其微。日本的核能专家道明会告诉法新社，经过他们的处理，这次事件带来的影响对于整个地球来说几乎可以忽略不计。当然，这种说法遭到了很多人的抗议。尽管福岛核灾与切尔诺贝利不可相提并论，但其影响仍然在某种程度上持续存在，就像水坑中的幽灵面孔一样。日本是地球上人口密度最高的地方之一，虽然福岛核灾的排除区比切尔诺贝利的要小，释放的放射性物质也较少，但这仍意味着超过十五万人不得不离开家园，还有成千上万人作为预防措施而搬迁，食品供应被中断。日本政府迅速采取行动，分发了碘化钾片，以限制可能的健康影响，并且在这方面取得了成功。但其他损害已经发生，也是不可逆转的。受污染的土壤可以被挖掘掉，水可以被清理，但信任却很难恢复。社会的调查和证词一致认为，对日本政府的不信任一直在很高的水平。不到一半的撤离的居民计划回到他们的家中，打算回去的大多数是老年人。他们失去的太多太多，年轻人更是害怕在这个封锁区域养育孩子。装有辐射检测器的标志，试图向公众保证一些地区正在变得更好，是安全的，可以返回的。但据报道，政府的清理工作在日本公众眼中普遍被视为一种为了2021年奥运会而进行的一种美化政治表演。在2015年，仍有近23万人被疏散，这是一种文化伤痛，比任何 Alpha。贝塔或伽马辐射都更深。二零一六年，作家史蒂夫·费瑟斯通采访了福岛县内奈哈拉镇的一名男子。这名男子已经回来经营他的餐厅。唐人街是这个城镇唯一有酒水供应的地方。然而，他的女儿决定不再跟随他工作。费瑟斯通注意到，墙上的时钟停在了下午两点四十七分，正是半个多世纪前地震袭击该镇的时刻。这位男子表示，他发誓永远会让时钟停在这刻，至少在他们镇上的生活恢复正常之前不会重置。到二零一一年十二月，福岛第一核电站的反应堆通过冷却和控制工作，实现了所谓的冷停堆状态，核裂变不再发生。如今，该电厂是稳定的，三个融化的反应堆核心仍然在散发热量，但热量不多于小汽车的热量，也没有发生重大的大气排放。之所以仍需向反应堆注入水，主要是为了抑制尘埃。电厂本身已被清理、除草并覆盖树枝，在电厂周围还建造了一堵冻土墙，就像一道冰护城河，以防止地下水渗漏。截至二零一八年，每天有五千名工人在电厂工作，继续进行拆除工作。这是一个令人难以置信的努力工程。商店和餐厅入口处有一个标志：“欢迎玩 Pokemon Go 游戏。”电厂现在有百分之九十五的区域，甚至不需要佩戴防辐射口罩或防护服，除非有人预见到这是一场无法预料的灾难的实际和可预见的结局。东京电力公司是运营这座核电站的公用事业公司，今天正在与日本政府一起监督清理工作。要说反应堆发生的事情是无法准备的，这可能并不准确。在灾难发生前，可能存在一些风险和问题。但具体情况会因多种因素而异。如果说福岛发生的事情是因为某个人的过错，除非是地震发生在几公里之外的某处，否则说这是不切实际的。一九九一年，美国核规管委员会警告了东京电力公司，称紧急电力可能会因洪水而停止工作。
，这意味着某些风险和问题在辅导事故之前可能已经存在，但真正的问题通常在灾难发生后才会得到全面的评估和认识。在一九九一年，一号反应堆的两个备用发电机中的一个因为洪水而发生故障，但公司并没有采取行动。一个工程师提醒了他的上级，警告说海啸可能会严重损坏他们的发电机。然后，二零零四年。日本政府内阁办公室也同样警告了东京电力公司，这是灾难的一个重要背景因素。在二零零六年，一份公司内部的报告建议东京电力公司采取安全措施，来防范可能在五年后发生的完全相同大小的海啸。然而，尽管有这些警告和建议，东京电力公司似乎没有采取足够的行动来提高福岛核电站的安全性。这也是东京电力公司被广受批评和争议的主要原因。尽管公司内部的研究表明存在潜在的风险，但东京电力公司的领导层似乎没有公开这些研究结果。他们担心公开不确定风险的信息会引发公众的焦虑，这导致了福岛核事故的发生，对日本国内和国际社会造成了严重的影响。二零一二年七月五日，一项独立调查得出结论。东京电力公司未能满足基本的安全要求，该公司没有进行适当的风险评估，也没有制定应对大规模附带损害的计划，而且缺乏切实可行的疏散计划。但是，东京电力公司没有因这场灾难而崩溃。在二零一二年的同一个月，日本政府注入了一万亿日元的资金，以防止公司破产。公司的破产将严重中断供电到东京的电力供应。这笔资金也将用于核电站的退役工作。东京电力公司本身很快就会被国有化，以便政府可以介入并监督赔偿和停用过程。但直到二零一二年十月十二日，也就是初始灾难发生后的一年多后，东京电力公司才承认了自己的错误。由于害怕诉讼和抗议，但他们最终还是面临了这些问题。福岛第一核电站现在可能相对稳定，但问题远未解决。该核电站只有在融化的核燃料被清除之后，才能算是完全安全。灾难发生后不久，没有人确切知道融化的核燃料到底去了哪里。直到二零一七年，也就是事故发生后的六年后，才终于确认并拍摄到了反应堆三号底部的燃料残骸。东京电力公司计划在二零二一年开始清除这些燃料，但这个过程预计将持续几十年，而且不能保证一切都会顺利进行。多年来，一直在尝试使用遥控和防辐射的潜水器来找到反应堆三号中的一些熔融核燃料，即钴牛。一年后，在反应堆二号中发现了熔融的有氧化物。虽然许多机器人尝试进行这些勘察工作，但他们中的许多电子设备都出现了故障。目前，这些反应堆内部的辐射水平仍然足以在短短几分钟内让人类丧命。东京电力公司估计可能需要四十年时间才能找到并清除所有的核燃料。如果有能够有效完成这项任务的技术，情况可能会更早一些，但目前还没有这样的技术。在日本，许多2011年地震和海啸的幸存者认为，他们遭遇的鬼魂潮与他们的朋友、家人和邻居的死亡方式有关。湍急的洪水在他们未做好准备之前带走了他们。现在，不安宁的非实体的形式。在他们的位置上徘徊，这反映了一种内在的理解，即死亡不是终结。在二零一一年夏天，一名出租车司机感到震惊，因为他看到一个年轻女子在招手叫他。他当时正驶过一个受灾严重的地区，乘客寥寥无几。这名女子上了他的车，这位出租车司机注意到她穿着一件厚重的冬大衣，尽管是在夏天，而且大衣已经湿透了，但当时并没有下雨。这名女孩告诉他，把她带到南邦区，而他知道那个地方几乎已经被完全遗弃了。这个故事非常吓人，听起来像是关于幽灵的经历。但最引人关注的还是最近批准的计划，允许将储存的放射性水释放回海洋。这一计划将持续七年到四十年不等。为此，一些相关的核物理科学家亲自来到福岛进行研究工作。在二零二三年四月份，一位科学家带着一个盖级计数器走访了福岛大部分废弃的道路，漫步在曾经被洪水淹没的海岸线上，并亲眼目睹了治理工作。
。不过，当这位科学家亲手拿起了东京电力公司即将释放的放射性水样品时，事情就变得复杂了。难免的，他也有了先入之见。同时，这位科学家曾经也对切尔诺贝利进行深入的研究。他知道，不论如何处理，后果是严重的。核燃料的力量和潜在危险，在于在适当的配置下，它会自行加热。核电站的运行原理是使用装有铀颗粒的燃料棒，这些燃料棒由水和其他冷却剂进行调节。当然，这个过程每天安全地发生在世界各地的核电站中。反应控制棒可以阻止反应，发射高能粒子，导致附近的燃料棒做同样的事情。精确地控制这个过程，会产生大量的热量。反应堆利用这些热量来沸腾水，带动涡轮机最终发电。不过，在福岛第一核电站的反应堆废墟中，燃料融化仍在产生热量，辐射水平阻止了任何惊喜的控制。因此，只有将水不断地抽送到反应堆中，以防止另一次熔毁。但这些谁也不可避免地与融合物混合在一起，形成了核污水。在过去的十年里，这些受污染的水被储存在福岛第一核电站的巨大储罐中。现在，这些储罐占据了该工厂绝大多数的空间，直到它们用尽了存储空间。福岛第一核电站废墟的冷却过程，每天将会产生一百三十到一百五十立方米，相当于十五万千克的受污染的冷却水、雨水和地下水。日本和国际的专家已经确定，建设越来越多的现场存储，并不是一个可行的长期解决方案。如果未来再次遇到大海啸、大地震的话，这些未经过处理的水一旦遭到破坏，流至海洋，挥发到空中，那才是一场真正的大灾难。因为日本是一个多地震、海啸的国家，这个设想在未来是一定会发生的。因此，提出了一个计划，将经过处理的水释放回海洋，就像每个类似情况的核电站在日常运营中所做的那样。这种水中的主要污染物是氚。即氢原子带有两个额外的中子，氚是一种贝塔射线发射体，半衰期约为十二点三年，自然产生于宇宙射线与地球大气相互作用时，然后会通过水循环在整个地球循环。大约百分之九十九的氚，无论是自然生成的还是人造的，都溶解在水中，遵循水循环，从高层大气到海洋。问题在于，氚水在化学上与普通水完全相同。因此，人体对其处理的方式也是相同的。贝塔射线无法穿透很远，但吸入、吸收或摄入的穿太过接近重要器官的话，也会存在危险。值得庆幸的是，相对来说，只有大浓度的穿才会有危险，而且它们也会像水一样从体内排出。因此，福岛在使用高度技术的水处理方法，去除六十二种更有害的放射性同位素后，从而控制和监测穿的浓度。很多人想问的是，为什么不将氚也去除呢？福岛第一核电站使用的多核素去除，或称 ALPS 过程，无法去除所有的氚。原因与人类的身体吸收氚就像水一样，它在化学上与 H2O 非常接近，使其很难与普通分子分离。国际原子能机构已经同意了这一观点。国际原子能机构表示，目前尚无与处理水的浓度和体积相当的氚分离解决方案。换句话说，如果你有一个将所有这些微微不同的 H2O 分离出来的过程，你可能只会移除所有的 H2O。在福岛第一核电站，成千上万吨的放射性水不能简单的在未来的四十年里累积，尤其考虑到另一次可能的地震对储罐的风险。东京电力公司只好将通过一条长达一公里的水下隧道，以一种经过约定的浓度，把经过处理的水释放到海洋中，之后。它将与已经含有天然亮氚的海水混合，将其稀释至安全水平。至少东京电力公司是这么说的。同时，这个观点也得到了科学的支持。实际上，海水有无穷无尽，稀释本身是具有一定的欺骗性。因此，关键因素将是浓度，处理水中的每升辐射量。根据东京电力公司的说法，这个浓度将是每升一千五百贝克勒尔。或者水中以某种方式衰变的频率是每秒一千五百次每升，这远远低于许多其他国家的监管水平以及世界卫生组织的饮用水质量指南。
，这也远远低于许多运行中的电厂每年排放的水平。当然，为了舆论影响，东京电力公司也特意与其他国家进行了对比，指出法国每年向海洋排放的川比福岛要多五百倍。不过，这引发了一个问题：这个每升一千五百贝克勒尔的限值有多安全？根据数学计算。这个限制的安全性可能会因川的浓度和水的容量而有所不同。如果以福岛的稀释海水混合物可以饮用为例，每天直接从海底管道饮用两升来自和灾难的水，经过一年后，仍然不会累积到被认为会引起负面健康影响剂量的千分之一。实际上，人类也无法摄入足够多的这种处理过的水来辐射自己，通常会在获得危险剂量之前而溺水。至少这是国际社会被告知的，也是大部分科学家所认为的情况。现在，我们所看到的所有文件都表明，这些释放水的浓度是在国际标准内的，不会对健康造成负面影响。在这篇文章中，我们直接从东京电力公司获得了相关信息。目前，人们并没有真正的理由怀疑所有的事实和数据。事实上，我无法想象有哪个行业或公司。受到比他们更多的国际和国内压力，要求他们纠正所有的错误，并做到一切都是正确的。然而，即使所有这些事实都是真实的，人们仍然可能感到担忧，特别是在关于食品和环境安全方面。这需要透明的信息和持续的监测，来确保公众的安全和信任，以确保水质达到安全标准。与切尔诺贝利核电站不同，在福岛几乎允许拍摄任何东西。除了安全系统和军事人员，而福岛第一核电站则不允许任何形式的摄影，因此这也造成了一些科学工作者的困惑。如果你是一个对核物理有一定了解的人，就会发现这里面的情况并不像表面那样看起来那么简单。前去福岛参观并进行研究的工作者会被检查相关证件，并会收到大约八十页的文件，包括整个事故时间线、医疗报告以及关于川的信息图解等等。文件的边缘也有一些注释。之后，大家会听到来自官方的一场道歉。内容虽然极其枯燥和漫长，但也可以看出其中的诚挚歉意，不管是对当地居民还是整个人类社会，因为他们造成了严重的损害，给大家带来了巨大的持续负担、焦虑和不便。在道歉结束后，参观团会乘坐巴士前往事故现场。巴士上的一个计量机上有一个红色数字的大显示屏，显示着车辆内的环境计量率。巴士上的一些工人穿着普通衣服，有些穿着全副武装的防护服。在车上的东京电力公司代表，为能够在大部分区域使用普通衣服作为防护，感到自豪。在其中的一条街道上，那里特意悬挂了鞠躬示意牌，以示对过世工人的尊敬。虽然精心维护的樱花树每年都会开花。但却与周围的环境格格不入。随着离发生事故反应堆的接近，车上的个人盖级计数器开始报警，这也不得不让前来研究的科研者感到困惑。在乘坐巴士之前，环境辐射并没有什么明显的变化，这也说明了十年净化工作的效果。但当他们来到一号和二号反应堆的残骸处时，辐射强度明显高出其他地区太多。当一位科研者距离福岛正在腐蚀的燃料超过一百米时，辐射率竟然超过了切尔诺贝利背景辐射二十西沃特的百分之四百。注意，这位科学家称，即使辐射剂量比切尔诺贝利的要高，只要遵循 Alera 合理可行的较低剂量和 TDS 时间、距离、屏蔽的双重原则，就不会有危险。因此，一般来说，前来参观或研究的人员是有一定的时间、距离限制的。但之后，他们来到福岛的废弃反应堆外，又一次接受了讲座。这不可避免地减少了屏蔽和距离，增加了停留时间。在那里，显然有足够的时间进行问答环节，甚至停下来为合影留影。这个短暂的停留是日本政府和计划运营商东京电力公司进行的风险和回报计算的最佳例证。你如果想要了解更多关于此次事故的情况，你就必须在此地停留更长的时间。如果科研者和参观者害怕损害自己的身体健康，那么就无法了解更多的相关内容。让公众成员站得如此近距离观看这场仅次于切尔诺贝利的灾难，这在宣传上是非常有利的。很显然，
。这一把戏让这些前来参观的人员感到不满，这是不良的辐射安全措施。良好的公众印象带来的回报，是否大于由于较大的剂量而产生的微小风险呢？当游览结束时，大家讨论了即将释放到海洋中的川水。结束时，展示了一大桶透明的处理过的水。这些水曾经储存在工厂内数百个储罐之一中。在此过程中，一名工厂员工会解释，川水在释放到海洋之前将如何符合国际安全的要求，以及这种类型的释放，实际上对于所有核电厂来说都是标准操作。我们可以看出，这对于东京电力公司造成的声誉损害来说，是一个很好的公关策略。这就是你们担心的水。拿着它看看，没什么可担心的。官方似乎像是在传达这样的一个信息。不过，这对于了解有关辐射的任何人来说，这个演示显然有误导的嫌疑。受辐射的水既不浑浊，也不像核反应堆那样发光。他们本来可以把危险的受辐射水拿出来，让大家测试辐射量。很显然，贝塔辐射根本不能穿透那样厚的塑料。对于现场人员来说，这是一个很好的亲身体验，但最终略显误导。风险和回报，作为一个公众传播者，一些科学家是完全同意站在毁坏的反应堆前。不管是在不事先告知事故地点的背景辐射水平，在辐射区停留过长的时间，以及被包裹着处理过的核污水等，都会让人更加的困惑。例如，通过两组比目鱼在海水以及经过处理的海水进行实验做对比的话，可能会更具有说服力。对于东京电力和整个日本来说，克服任何行业中最糟糕的公众形象无疑是必要的。特别是在一个与核物理有着复杂历史的国家，克服这个障碍也会让没有偏见的科学家放下困惑，并且产生同情心理。模拟显示，随着处理过的水流回大海，辐射增加将局限于沿海地区。这些增加的剂量对野生动植物或公众并没有真正的生理风险。在与海洋相结合之前、期间和之后，会全天候监测三种水。这个过程可能需要与电厂本身的退役一样长，即三十至四十年。正如大部分科学家所说的，我们没有真正的理由认为这些信息是虚假或危险的。这次海啸引发的水灾对日本的长期影响，远比处理后的水可能造成的影响要大得多。虽然福岛开放的决策并不完美。但我个人理解其中的风险与回报的权衡，我也可以理解为什么要做出这个决策。复杂的政府监管、企业利益、核物理科学和公众感知之间的相互作用，很容易导致次优的风险沟通，特别是在一种强调责任和巨大社会压力来保全面子的文化中。我们可以在那些道歉中感受到这种压力，在公共电视上，也可以在禁区买到的儿童书籍中阅读到它。那么。福岛计划将放射性海水排放回大海，是否安全呢？经过计算，太平洋自然含氚量大约有八千克，而福岛储存氚的总量不到三克，可以说微不足道。然而，这个计划是否以一些不太有益且稍显误导的方式呈现给公众带来的后果？答案也是肯定的。例如，中国已经对所有日本海鲜实施了预防性的全面禁令。这将对日本的经济产生巨大影响。环保团体通过声称这个计划就像稀释的威士忌和可乐，从而煽动恐慌情绪，但他们基本上误解了浓度和酒精度量的含义。我们知道，核能是地球上最清洁、最高效、最可利用的能源之一。要产生一千瓦时的能量，即美国一个家庭在四十八分钟内消耗的量，核电站只排放十二克二氧化碳，约三个两升的汽水瓶。与此同时，要产生相等的能量，煤电厂会排放八百二十克的 CO2， 相当于一个满满的浴缸。考虑到生产的环境成本，核能比水力能源、地热能源、太阳能源以及任何其他能源都更清洁，除了风能。但这并不一定意味着核能是世界能源的长期解决方案，因为核材料可能是地球上最有毒的物质。切尔诺贝利的经济损失估计为近两千五百亿美元。远远超过了乌克兰的国内生产总值。与此相比，福岛核事故发生在更加人口稠密和发达的地区，估计将使日本受损超过五千亿美元，相当于其国内生产总值的百分之十。此外，核反应堆中最常用的元素油，并不是无穷无尽的。
，使用现今的提取方法，剩下的油供应只够约二百三十年。许多人会说，核能只是减少碳排放的短期解决方案，直到真正可持续的能源变得普遍。但核能的最大问题不是熔毁的风险，也不是油的供应，而是核废料。所有现行的商用核电站都通过核裂变过程来工作的，通常使用的核元素是油。在核电站使用约六到八年后，油将释放出足够的能量，便不再适用于核反应堆。但这并不意味着它会停止释放能量。燃料棒仍然具有足够的放射性，以致在被移除后的数万到数十万年内，仍会释放致命剂量的辐射。因此，问题是，我们应该怎么处理这些废弃的燃料棒？答案虽然看起来很简单，只要将它们放在一个可以永远保持不被干扰和隔离的地方。但这并不那么容易。实际上，目前世界上没有任何核废料被得到长期的储存。现在，地球上存在的每一部分核废料都存放在临时的储存设施中，以待建设长期的解决方案。大多数核废料都存放在水池中。水在平地辐射方面表现得相当不错，因此这是一种廉价和简便的存储燃料棒的方法。通常，这些水池物理上位于核电厂内部。因此，当使用过的燃料棒从反应堆中取出时，直接将它放入水中，并保留在那里。由于放射性材料仍然在释放能量，自然会继续加热水，但冷却系统和泵会将水保持在沸腾温度以下。但要做到这一点，电厂就需要电力。如果电力故障，备用发电机也故障，那么泵和冷却系统将停止工作，因此水会升温，并可能沸腾蒸发。水是用来阻挡辐射的，所以没有水，辐射就会直接释放到环境中。事实上，福岛正是发生了这种情况，主要和备用电源都失效了，因此用于已使用燃料池的泵和冷却系统无法运行，导致水升温。在足够长的时间内，已经使用的核燃料棒会冷却，这通常需要在储存池中存放十到二十年，然后通常会被封装在铅衬的铅箱中。这些混凝土和钢铁容器可以阻挡辐射，但这也不是永久的解决方案。这些铅箱不能考虑地震，不能抵御海啸，也不能在没有人类的情况下运行。这些铅箱需要安全措施和维护。如果没有人类，它们很容易会在时间的推移中受损或破裂，把内部的辐射释放到环境中。现代人类只存在了大约二十万年。所以很难确定这个物种是否会继续存活数百万年甚至更久，而最有毒的核废料将继续释放辐射。此外，人们几乎不能期望今天拥有的核技术主要文明将继续存在数千年。罗马帝国曾经无疑是地球上最强大的文明，有学者甚至认为它是地球上有史以来最强大的文明，比美国、欧洲或任何现代文明都要强大。但最终它崩溃了，文明的兴衰或许也将如此。因此，长期的核废料储存需要比任何政治结构都要持久。它需要在没有人类监督的情况下运行。它需要真正而明确地是永久的。而芬兰正在建设这样的储存设施。这个地区几乎没有自然灾害，它没有地震，没有海啸，实际上没有任何可能损坏核废料储存场地的自然现象。尤其是它还位于地下一千五百英尺的深处，在芬兰波罗的海沿岸的一个岛屿下方，该国正在进行挖掘工作。他们正在建造世界上第一个永久的核废料储存设施，深入稳定的一千五百英尺的基岩下。目前，他们已经完成了挖掘工作。二零二零年开始将核废料填在储存设施中。他们将在长隧道中挖掘出小孔，用来放置核废料的容器。然后用粘土填充隧道，供子孙后代永远使用。使用这种系统和材料泄露到地下水的风险几乎为零。一旦在两千一百二十年填满，它就可以永远被遗弃，因为材料会埋得很深，而且很难到达。所以一旦完成，就不需要人类管理，没有安全措施，没有维护，什么都没有。这意味着它应该是真正安全的。但在离开之前，他们需要对抗一件事：人性。作为好奇的生物，很难抵制人们对探索的冲动。如果有人发现了一个数千年前的神秘建筑物，想要打开，它是非常自然的事情。而对于核废料处理厂来说，这便是一个问题。实际上，
，人类就是这样对待埃及的金字塔的。这些结构被建造成埃及精英的最终永久的安息之地。而我们之所以打开它们，是因为我们很好奇。打开核废料存储设施会释放辐射，影响未来的文明，所以我们必须告诉他们不要触碰这些地点。但这说起来容易，做起来难。美国能源部委托了一项研究。探讨如何向遥远的未来传达这种危险，关键是创建一条信息，传达核废料是多么的不有趣、不重要和多么危险。他们最终选定了以下文字：发送这条消息对我们来说很重要。我们认为自己是一个强大的文明，这个地方不是一个光荣的地方，这里没有受人尊敬的行为，这里没有珍贵之物，这里所发生的事。对我们来说是危险和令人厌恶的。这条消息是关于危险的警告。危险存在于一个特定的位置，它朝着一个中心增加。危险的中心就在这里，具有特定大小和形状，位于我们下面。危险在你的时代仍然存在，就像在我们的时代一样。危险是对身体的威胁，它可以致命。危险的形式是一种能量的释放。只有在你在物理上严重干扰这个地方时，危险才会释放。最好回避这个地方，保留下来，不要居住。将这样的消息翻译成联合国的各种语言，包括阿拉伯语、汉语、英语、法语、俄语和西班牙语，这是一个不错的主意。有理由希望，在未来的几千年内，至少其中一种语言会被理解。但在几十万年的时间跨度内，这些语言能够保存下来的期望就很小了。而且，或许这种行为也会增加人类的好奇心。所谓“不见棺材不掉泪”，又有研究者建议，为了在没有语言的情况下传达相同的信息，需要通过构建一个传达危险的景观来进一步强调这一信息。这个景观可以是荆棘、尖刺或难以接近的块状物的场景。为了满足探索者的好奇心，还建议添加用象形文字解释该地点历史的独立式巨石。同样，还包括像这样刻在石头上，传达出这种物质具有危险性。如果触摸到，将会传递给人类。但困难之处在于，十万年后探索地球的很可能不会是人类，可能是一种不认识的物种或外星文明。一些人建议，就让这个地点彻底被遗忘吧，不要标记它，只是把它封起来，然后离开。但让如此重要的东西消失并不简单。芬兰的这个地点被设计成不需要安全或监管，但它的当前位置以一种可能无法逆转的方式被非常详细的记录了下来。有了书籍、智慧和互联网，关于这个地点的记录可能会一直存在，直到至少人类文明的末日。要真正被遗忘，要真正成为自然的一部分，人类也必须被遗忘。那么，就有人提出疑问：核废料能不能循环利用呢？这是一座建于1962年的核反应堆，未来的原子能发电厂由美国阿贡国家实验室开发。但这不仅仅是一个普通的核反应堆，这个反应堆在许多方面都与供应我们一些家庭用电的核电站不同。最大的不同之处在于，它们是用核废料来发电的。很显然，如果这个技术是真的，那么核能源的污染问题就得到了彻底的解决了。我们总是在争论核废料。因为最终我们会得到这些放射性废料，而且问题是，我们应该把它们储存在哪里？如果有一个核反应堆可以利用核废料发电，而且它是在1960年代建造的，如果这项技术有效，这意味着我们的核废料并不是放射性垃圾。但今天却相反，它只是不断在堆积。阿贡国家实验室是美国最大最古老的国家研究中心之一。一直在研究关于核能源的利用技术问题。据说，能利用核废料的技术已经研制出来了，只是相关的设备还没有研发出来。这非常像一场商业骗局。关键是找出如何从实际上没用的废物中过滤出仍然有用的东西。事实证明，阿贡国家实验室是美国仍在测试核废物回收的少数几个地方之一。首先，他们将核废料切成小块。然后将这些碎片溶解在熔岩中。当它们通过这个熔岩通电时，它会将油和其他有用的材料与其他垃圾分离，并将其推向熔岩的另一侧，那里会在有用的材料上形成沉积物。然后
，他们用这些沉积物制作新的燃料棒，然后将它们重新放入反应堆中。这不仅可以做一次，你可以多次进行这个过程，不仅发电，还可以减少核废料的放射性寿命，因为你使用了那些寿命最长的材料。将放射性寿命从数十万年降低到数百年，这是一种更容易储存的时间框架。如果能成功实施这一过程，就可以拥有一个核燃料的循环。开采油，将其用于反应堆，过滤出有用的材料，然后你可以再次使用它，直到完全变成废料。当无法再次使用时，可以将它存放在更短期的、更易管理的储存设施中。这被称为封闭燃料循环，有很多变种。但这并不是假设性的。一些国家，比如日本，已经在实施这一过程。他们称之为这样做是因为它减少了对进口燃料的依赖，节省了油资源，降低了核废料的放射性。这是有道理的。那么，美国是如何做的呢？一九七七年，吉米·卡特总统宣布了旨在阻止不断增加的核战争风险的新政策，这意味着停止所有的核循环。我们要问为什么？记得在回收过程中分离出来的材料吗？其中之一是布，它是一种高放射性元素，被视为核扩散的最高关切问题。因此，吉米·卡特总统停止了所有核循环，称在没有在处理和回收的情况下，一个可行的和经济的核能计划是不可持续的。美国转向了无法处理核废料的反应堆，称为快中子反应堆，并转向了现在的反应堆，称为清水反应堆。但是，尽管美国停止了核回收，其他国家并没有停止。禁止核回收不再被视为减缓核扩散威胁的有益手段。因此，里根总统在一九八一年解除了禁令。但那时，公司已经投资于无法回收的反应堆类型，这种类型就是我们现在拥有的类型。今天，主要的观点是核燃料回收成本太高，根本不经济。与使用便宜且充足的新油相比，这是真的。那时有什么动力促使任何人回收他们的燃料呢？但这些激励正在发生变化。担心全球冲突是否会切断燃料供应，以及认识到我们需要尽快以尽可能多的方式获得更多清洁能源的事实，已经开始唤醒人们对一项技术和一个曾经抛之脑后的梦想的兴趣。我们不是在谈论一种仅存于梦想中、希望能够实现的技术，我们谈论的是。已经在以前被演示和验证过的技术，只需要将其商业化。然而，还有很多问题要解决，还有很长的路要走。如果我们能够回收核废料，我认为这会深刻地反映出作为人类，我们所能够实现的事情——分裂原子。我的意思更简单：改变我们的想法，克服我们的恐惧，利用我们的资源、技术和聪明才智，使明天比今天更好，为他人的生活带来一点点改善。当然，这仅仅是个开始，不仅仅是释放了原子能。总有一天，我们将利用潮汐的升降和囚禁太阳的光线。所以，这里并没有简单的答案。我们需要看的是未来是否会发生变化。当然，我希望这个变化是积极的和更加透明的。也希望这期能为我的粉丝解开这个困惑。当然，你是站在理性这边，还是更加倾向于情感，这与我无关。感谢大家观看。